Okay, welcome to the class. Hey, so we are now live. As I am, I was the rescheduled class. So today we are going to go there. I guess. My audio clear. I guess. So, sir, one more class. Okay, okay. Lo. What is I am? As I am, the topic is approach to chest discomfort and palpitations. Right. You say, "Nika, any more? That one topic, puni ho. That pa erko exam point of view plus regular clinical clinical practice ko isable puni ho." हमीसंग धेरे पेसेंट आपीडी में आई रह क्रिटिकल कंडीशन में इमर्जेन्सी में आई भर तो पेसेंट कसरी एप्रोच करने भूम सीख निके न महत्वपूर्ण होमटाइम इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जस्ट चेस्ट डिस्कम्फर्ट एट वन अफ द कज इज माइकार्डियल इन्फेक्शन जो हम हार्ट एटैक भाई जेनरल टर्म्स में दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग तो भर हमें यह कुछ एकदम ध्यान दिन पर्स आज को क्लास इंपोर्टेन्ट बोथ फ्रम एकेडेमिक पॉइंट अफ भ्यू एज वेल एज रेगुलर प्क्टिस पॉइंट अफ भ्यू सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अफ दिस क्लास वुड बी डेफिनेशन टाइप अफ चेस्ट पेन इटिओलॉजी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कार्डिय चेस्ट पेन स्केमिक कार्डिय पेन वर्सेस नन कार्डिय चेस्ट पेन ये निके न महत्वपूर्ण हो रट कैन बी द डिफ्रेन्सियल डायग्नोसि अफ चेस्ट पेन सो चेस्ट पेन भन्ना हम के बुझ इट्स जेनरल टर्म फर एनी डल एक्टिंग पेन इन द थोरैक्स हाई तो इट कैन बी कार्डिय एज वेल एज नन कार्डिय यदि यह कार्डिय कजले भाषा न्यूयोर्क हार्ट एसोसिएसन एनवाईएचएले इस चार वा क्लास में डिवाइड कर फर्स्ट क्लास इज देर वुड बी नो लिमिटेशन ड्यूरिंग अर्डिनरी एक्टिविटी Class two would be slight limitation during ordinary activity. Class three would be marked limitation of normal activities without symptoms at rest. The class four, the bhayale, the bhayale bandha says the symptom can be present even at rest. So talking about etiology, there can be cardiac as well as non-cardiac. You know, cardiac me one dam important the bhayale tha pa tha pa must know say. माइकार्डियल स्केमिया एंड ट्रमा अर्क एंजाइना पेक्टोरिस अर्क एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स हई रन कार्डिय में एकदम धे कजेस जो हम थोरैक्स में रहकर स्ट्रक्चर राइट फ्रम द स्किन हाई स्किन में हर्पिस जोस्टर जो हम जने खटिरा भो भम साहो दुख् ते भर तब चेस्ट पेन छेसेंट लाई सब एक्सपोज कर हेन पर्ने उसको लोकलाइज चेस्ट पेन छर्पिस होता भिसाब से तब पेसेंट एक्सपोज हाई अब तस्ते अब तब स्किन के होने भाई मस्कुल स्कलेटल स्ट्रक्चर्स होने भाई तरह मस्कुल स्कलेटल कजेस चेस्ट पेन भागनागरी तब रिप्स रिप्स रोस्टोकोड्रल जंक्सन कोस्टोकोड्राइटिस जो हम भोले चेस्ट पेन होना तेरी भित्र के लंग्स है लंग्स प्लिरा अब लंग्स में के होना सब पलमरी एम्बोलिजम है चेस्ट पेन भेसगरी पलमरी हाइपर टेन्सन ने चेस्ट पेन भेजना अस्त प्लिरा प्लिरा में प्लिराइटिस जस्ट हम निमोनिया में भो प्लिराइटिक चेस्ट पेन भैन तो प्लिराइटिक चेस्ट पेन ने प्लिराइटिस चेस्ट पेन भैस कार्डिय स्ट्रक्चर हेने वाले है बाहर पेरिकार्डिम्स है कारण पेरिकार्डाइटिस को कारण चेस्ट पेन होगा भि मयकार्डिम छयकार्डिम इन्वल्व करने एटिओलॉजी मयकार्डियल स्केमिया है अब तो बढ़ते गए माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन तेजापी चेस्ट पेन होना सर अरुण थोरैसिक स्ट्रक्चर जैसे इसफेगस इसफेगस में इसफेजियल रिफ्लक्स चेस्ट पेन होगा इसफेजियल स्पाजम ने चेस्ट पेन होगा हम तल जीआई स्ट्रक्चर भर न स्टोमक रिटेड पेप्टिक अल्सर डिजिजले चेस्ट पेन भाव होगा है लिवरस रिटेड गल ब्लाडर गल ब्लाडर डिजिज ने चेस्ट पेन भाग हाई तेरी अब ग्रेट भेसल्स अवटा छो अवटा में डिसेक्शन भेस्ट पेन होटिक स्टेनोसि भेपी 
चिस्ट पेन होना सकता बुझ् देर आर सो मेनी कजेज अफ चिस्ट पेन ते भर हम एकदम टनेल्ड होना टनेल्ड भिजन भो कर छाती दुखे हार्ट एटैक नहीं भाई हमें सोचना भैन देर कैन बी सो मेनी एटिओलॉजीज अफ चिस्ट पेन राइट फ्रम कार्डेक एज वेल एज नन कार्डेक कार्डेक हमें विशेष भन्न खोजा कोरोनरी जो आर्ट्रीज रिटेड एक्यूट कोरोनरी सीन्ड्रोम्स रो जो मै कार्डियम रिटेड मै कार्ड आर्टिस्ट मै कार्डियल स्कैमिया मै कार्डियल इन्फेक्शन हम कार्डियक भाई अरुण से नन कार्डियक भाई तब पेरिकार्डियम इज अल्सो कंपोनेंट अफ हार्ट है तर हमें ब्रडली इस हमें छुट्टा हमें एप्रोच कर सजी हो सो व्हाट आर द टाइप्स अफ चेस्ट पेन है सो बेसिकली जो हम हार्ट एटैक भाई जो हम एमआई भेस को पेन भाई इट्स लाइक अ प्रेसर और टाइटनेस और हेवीनेस इन द चेस्ट यो लगे है मं बस छाती माथि कुछ हो एक क्विंटल को चट्टान राख दिया ढुंगा राख दिया जो फील होता इट्स हेवीनेस सेंसेसन अफ हेवीनेस पेन भाई एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना एक्यूट एमआई में देखिश प्रेसर टाइटनेस हेवीनेस एकदम छाती भारी भो पेसेंटर इमर्जेन्सी में कंप्लेन कर आई रहा हो पेरिकार्डाइटिस्ट इन्फ्लामेशन छट्स अ वेरी सार्प स्टैबिंग टाइप अफ चेस्ट पेन हाई कस भूरा छुरा प्रहार करे जो है इट्स अ वेरी सार्प पेन अफ पेरिकार्डाइटिस्ट अब बर्निंग सेंसेशन भिजल रिफ्लक्स पेप्टिक अल्सर रर्पिस जोस्ट है जने खटिरा में एकदम पोलिया जो खाले पेन चाहे हो गर्ल ब्लाडर डिजिज में बर्निंग और प्रेसर सेंसेशन होना सकता है इसफेजल स्पाज कहीं कहीं तब पानी निलने बेला में पानी अड़क जस्त हो एकदम दुख्स नहीं छाती दुखे जस्तु है बटारी जस्तु हो सो दैट इज इसफेजल स्पाज पानी पिने बेला में अचानक पानी अड़को कस्तो पेन होना सो इट्स लाइक अ टाइटनेस सेंसेशन और प्युराइटी बेसिकली इन्वल्विंग द प्युरा है पलमोनरी एम्बोलिजम भो निमोनिया प्युराइटिस है स्पन्टेनियस हाइपरटेस दिस है अल प्युराइटिक नेचर अफ चेस्ट पेन अर्क वेरी इंपोर्टेंट टीयरिंग अ रिपिंग अपार्ट भाई हजन हनुमान ने छाती इस टीयर कर राम सीता देखा जो इट्स अ वेरी टीयरिंग सेंसेशन हाई छाती छाती भि एकदम दुख्ने अभी चैतीय जो दुई तीरा कई चीज ताने जो सेंसेशन भट्स अर्टिक डिसेक्शन इट्स अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग एमर्जेन्सी हाई यू सुड नेवर मिस इफ समबडी सेज मेरे एकदम छाती दुख्या एकदम दुई तीरा ताने जो अनुभव भैर पड़ी ढाड़ तीर तो दुखाई सर भाई पेसेंट ने यू सुड थिंक अफ अर्टिक डिसेक्शन अर्क एक्स है एक्किंग पेन चाहिए मस्कुलेस्कुटल डिजिज र इमोशनल साइकेट्रिक कंडीशन में छाती दुखिया जो है तब अचानक कस एकदम नराम न्यूज भजीब खाल चेस्ट पेन हो इट कैन बी अ वेरिएबल टाइप कसाई सार्प टाइप को प्लोराइटिक टाइप को भी होना सकता बर्निंग प्रेसर सेंसेशन भी होना सकता हाई सो यो विभिन्न कारण चेस्ट पेन हो बुझ् पर्च सो इवालुएसन अफ चेस्ट पेन अब फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी कुर द चेस्ट पेन चेस्ट डिस्कम्फर्ट बी ड्यू टू एन एक्यूट पोटेन्शियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट वारेंट्स इमिडिएट हस्पिटलाइजेशन एंड एग्रेसिव इवालुएसन यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हाई इफ यू मिस दिस पॉइंट द पेसेंट माइट डाई अफ दी कंडीशन हाई ते भर जैसे पोटेन्सि लाइफ थ्रेटनिंग हो कि इट्स अलवेज बेटर टू थिंक अफ पोटेन्सि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिस हर्पी जोस्टर चेस्ट पेन होना सकता है तर पेसेंट वन डाई अफ हर्पी जोस्टर नहीं तो भर तब चेस्ट पेन आए हैं इमर्जेन्सी में आई रह एक्यूट अन्सेट अफ चेस्ट पेन छोड़ने हजूर ने सोचने पड़ने हो कैन इट बी पोटेन्सि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिस इमिडिएट इंटरवेन्सन चाहिए कस्त कंडीशन में एक्यूट स्केमिक हार्ट डिजिज जो मै कार्डियल इन्फेक्शन हम जो भाषिक डिसेक्शन है अटा अटा डिसेक्शन को तब बुझ् जो अटा इज अर्ट्रियल स्ट्रक्चर है आर्ट्री को तीनवटा लेयर होने इंटिमा मेडिया एक्सटर्नल हो डिसेक्शन के चैटिने तो भि इंटिमा चैटिन भी सकता अथवा बीच को है इंटिमा मेडिया चैटिन सकता अथवा फुल ब्लोन इंटिमा मेडिया एक्सटर्नल चैटिन भी सकता डाइसेक्शन कराया जो हम डिसेक्शन है डाइसेक्शन भाई 
त्यो पनि एकदम इमर्जेन्सी लाइफ थ्रेटनिंग कन्डिसन अर्को चाहिँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है पल्मोनरी एम्बोलिज्म भएर तपाईँले एप्रोप्रिएटली इन्टरभेन्सन गर्नु भने द पेसेन्ट क्यान डाई विद इन मिनिट्स टु आवर्स अर्को चाहिँ स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स न्युमोथोरेक्स भनेको प्युरल स्पेसमा हावा जम्मा भयो होइन भित्रको लङ्स लङ्सबाट कुनै बुल्ला होला त्यो फुट्यो र त्यो बाहिर प्युराएर चेस्ट वाल बिच जुन प्युरल स्पेस छ त्यसमा हावा जम्मा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ न्युमोथोरेक्स भन्छौँ होइन त्यो द्याट इज अल्सो पोटेन्सियली लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन इफ नट मानौँ यो एक्युट पोटेन्सियली लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन जस्तो तपाईँले इभ्यालुएसन गर्दा लागेन भने कुड द डिस्कम्फर्ट बी ड्यू टु अ क्रोनिक कन्डिसन लाइकली टु लिड टु सिरियस कम्प्लिकेसन्स है यसमा चाहिँ स्टेबल अन्जाइना जस्तै कोरोनरी आर्ट्री डिजिज पनि भन्छ यसमा बेसिकली के हुन्छ भन्दा पेसेन्टलाई एकदम एक्युट अनसेट अफ चेस्ट पेन हुन्छ र धेरै जसो कन्डिसनमा चाहिँ इट इज एग्रेभेटेड बाई एक्जर्सन कुनै हेभी वर्क गर्दा होइन हेभी लोड क्यारी गर्दा चाहिँ उसलाई अचानक छाती दुखे जस्तो छातीमा एकदम भारी भए जस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेबल एन्जाइना भन्छौँ अथवा कोरोनरी एड्री डिजिज भन्छ अर्को चाहिँ अर्टिक स्टेनोसिस होइन एक्जर्सनमा चेस्ट पेन भयो भने अर्टिक वाल्भमा स्क्लोरो स्क्लोरोसिस वाल स्टेनोसिस भयो भने द्याट क्यान अल्सो लिड टु चेस्ट पेन बट दिज आर नट पोटेन्सियली लाइफ थ्रेटनिङ है अर्को चाहिँ पलमनरी हाइपर टेन्सन है पलमनरी आर्ट्रीमा प्रेसर राइज भयो द्याट क्यान बी ड्यू टु एनी डिजिज अफ द लङ्स त्यो भयो भने पनि देयर क्यान बी चेस्ट पेन इफ नट कुड द डिस्कम्फर्ट बी ड्यू टु एन एक्युट कन्डिसन द्याट वारेन्स स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट जस्तो पेरिकार्डाइटिस होइन पेरिकार्डियल इन्फ्लामेसन भयो निमोनिया प्लुराइटिस हर्पिस जोस्टर यस्तो कजले पनि दिज आर अल एक्युट कन्डिसन बट दिज मे नट बी लाइफ थ्रेटनिङ होइन लाइफ थ्रेटनिङ भनेको कस्तो पोटेन्सियली इमिडिएटली तपाईँले कुनै इन्टरभेन्सन गर्नु भने पेसेन्ट क्यान डाई विद इन मिनट्स टु आवर्स तर निमोनिया भएको पेसेन्ट वन डाई विद इन मिनट्स टु आवर्स होइन यु गेट सम मोर लाइक कपल अफ डेज टु डिल होइन त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि इमर्जेन्सीमा अथवा ओपिडीमा यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ कि जुन चाहिँ कज अफ चेस्टमेन्ट छ र एक्युट र पोटेन्सियली लाइफ थ्रेटनिङ छ कि छैन द्याट्स अ मस्ट नो थिङ है तपाईँको आउने दिनहरूमा जब तपाईँहरू इन्टर्न हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ अथवा कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ अथवा एमडी रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ फ्युचरमा अर भेरी प्र्याक्टिसिङ फिजिसियन सर्जन हुनुहुन्छ भने पनि यु सुड नेभर मिस दिस कन्डिसन यो चेस्टमेन्ट चाहिँ पोटेन्सियली लाइफ थ्रेटनिङ हो कि होइन भन्ने कुरा इभ्यालुएसन गर्न सक्नु भने यु विल सेभ दि लाइफ्स है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ इफ नट यो सबै कुनै पनि कन्डिसन भने कुर्द डिस्कम्फर्ट बी ड्यू टु एनदर ट्रिटेबल क्रोनिक कन्डिसन त्यसमा चाहिँ इसोफेजल रिफ्लक्स इसोफेजल स्पाजम पेप्टिक अल्सर डिजिज जिआई कन्डिसन होइन कहिले काहीँ इन्ट्रेस्टिङली जुन सर्भाइकल रिप्स सरी सर्भाइकल भटिब्री हुन्छ त्यसमा नभ इन्ट्रापमेन्ट भए कुनै कारणले भने त्यसको कारणले पनि चेस्ट पेन हुन सक्छ होइन अर्को चाहिँ आर्थराइटिस अफ द सोल्जर अवर स्पाइन कोस्टोकन्ड्राइटिस कोस्टोकन्ड्राइटिस भनेको जहाँ स्टर्नममा रिप्सहरू एन्टेरियरली जोडिने ठाउँ त्यहाँ कार्टिलेज हुन्छ कस्तो कन्ट्रोल कार्टिलेज हुन्छ त्यसको इन्फ्लामेसनले पनि एकदम लोकलाइज चेस्ट पेन हुन्छ र तपाईँले बाहिरबाट पालपेट गर्नु भने पनि त्यहाँ टेन्डरनेस हुन्छ है अदर मस्कुलेस्कुल डिसर एन्जाइटी स्टेट यस्तो कारणले पनि चेस्ट पेन हुन्छ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो दिस कन्डिसन्स सो इनिसियल इभ्यालुएसन अफ सस्पेक्टेड कार्डियक पेन होइन हामीले अहिले पनि भने कार्डियक पेन क्यान बी लाइफ थ्रेटनिङ इट्स अ भेरी क्रुसियल प्रोसेस है We should always determine the nature and extent of any underlying heart disease, risks of serious adverse event, and finally we should manage those. Here, history is so important, right? Eh? Eti kosa lai sugar sa, pressure sa, other dyslipidemia sa, blood ma cholesterol level body ra sa, hey na? Ra chest pain ba ne? Amne kisu to parsa kote? Tesle coronary artery ma plaque bane ra, atherosclerotic plaque bane ra, coronary circulation compromise ba ra. कति त्यो पर्स त्यो मान्छेलाई हार्ट एटेक त भएन अथवा अहिले हामी हार्ट एटेक भन्दा माइकार्डियल इन्फेक्सन त भएन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सोच्नु पर्ने हुन्छ है सो अलवेज वी सुड सी द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पेन साइट रेडिएसन व्हाट आर द प्रोभोकेटिङ फ्याक्टर्स व्हाट आर द रिलिभिङ फ्याक्टर्स अनसेटको कुरा छ होइन र एसेटेड फिचर्सहरू अब यो वन बाई वन आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स इज डल कन्स्ट्रिक्टिङ चोकिङ अर हेभी सेन्सेसन होइन और स्क्विजिंग क्रसिंग बर्निंग और एक्किंग हाई 
यो हेर्नु भएको छ नि पेसेन्टहरुले यसरी नै आउँछ इमर्जेन्सी मेरो एकदम भारी भइरहेछ भनेर आउँछ है बुझ्नु भयो नि इट क्यान बी एसोसिएटेड विथ ब्रेथलेसनेस हैन सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ र अहिले अहिले मैले भने डिस्कम्फर्ट इज फार मोर परसिभ देन पेन एकदम अजीब खालको भारी भयो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ मैले भने पेन भन्दा पनि हैन त्यो भारी पन चाहिँ बढी फिल हुन्छ तर तपाईले पेन छ भने हैन यो त माइग्रेन इन्फेक्सन हैन भन्न चाहिँ मिलेन तर मोस्ट अफ द केसेस मा पेन भन्दा पनि एकदम हेभीनेस अफ द चेस्ट हैन जुन चोकिङ सेन्सेसन कन्स्ट्रिक्टिङ सेन्सेसन स्क्विजिङ सेन्सेसन क्रसिङ सेन्सेसन लेर पेसेन्ट्स हरु प्रेजेन्ट गर्छ हैन इट क्यान बी एसोसिएटेड विथ अ क्लासिक हार्ट अटैक सिम्टम्स हरु भन्छन् हामी नजिया है नज इट क्यान बी एसोसिएटेड विथ नजिया अर वोमिटिङ स्वेटिङ डाइफोरेसिस भन्छ हैन पैलर अफ द स्किन and mucus membrane and that patient will be so much anxious that there can be uh, any shortness of breath difficulty in breathing hai right? patient le hernus na yo usma cha ni hai thak 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 afno chai fish lai chai afno sternum ma gadi cha rakhi ra huncha hai ni esto sensation bhayo bhane so sight always retro sternal or center of the chest they were by right double palpate garnu bhane deep palpation garnu bhane tenderness no hunu pani sakcha bhitri dukhai huncha yo hai prostate is central chest pain usually retro sternal sensation ye kina huncha bhanda derivation of the nerve supply to the heart jun heart ko nerve supply ra and mediastinum hai na yo chai sensory sympathetic cardiac nerves huncha t1 to t5 है मोस्टली डोर्सल रूट गैंग्लियन हुन्छ त्यही भएर जुन कार्डियक चेस्ट पेन छ त्यो चाहिँ हामीलाई T1 टु T5 भनेको त चेस्ट हो नि त्यसको स्टर्नमको एरिया हैन त्यहाँ चाहिँ फिल हुन्छ त्यो डर्माटोमल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ जुन कार्डियक सिम्पेथेटिक कार्डियक सप्लाई हुन्छ T1 टु T5 त्यसले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ हार्ट र मेडिस्टिनल स्ट्रक्चरहरुलाई र त्यसले बाहिरको डर्माटोमलाई पनि सप्लाई गरिरहेको हुन्छ हैन त्यसकारणले त्यो पेन चाहिँ बाहिर पनि फिल भइरहेको हुन्छ हैन रेडिएशन अलवेज यू शुड बी वेरी केयरफुल रेडिएशन टू द नेक है नेक ज हैन लोअर ज अपर ज मा भयो भने युजुअली इट डजन्ट रेडिएट और इवन लोअर आर्म्स हैन विशेष गरी हामीले बुझ्नु पर्ने के छ भन्दा इन मैक्सिमम अफ द केसेस दिस पेन गेट्स रेडिएटेड टू द लेफ्ट अपर अपर लिम है विशेष आर्म तिर लेफ्ट अपर लिम अथवा लेफ्ट आर्म तिर धेरै जसो पेन हरु रेडिएट हुन्छ तर मान कुनै कुनै केसमा राइटमा रेडिएट भइरहेछ भने हामीले हैन यो एमआई हैन भन्न चाहिँ मिल्दैन म्याक्सिमम अफ द केसेस मा चाहिँ देब्रे हात तिर लेफ्ट आर्म तिर चाहिँ त्यो जुन सेन्ट्रल चेस्ट पेन रेडिएट भएको हुन सक्छ अथवा नेप अफ द नेक मा पनि अथवा जो हरुमा पनि त्यो पेन चाहिँ रेडिएट भएको हुन सक्छ यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्छ है अप टु ट्रेपेजिस सम्म पनि रेडिएट भएको हुन सक्छ ओकेजनली एट द साइड्स अफ रेडिएशन or in the back hai pasadi pani radiated bhako huna sakcha la esto khalko huncha ni tapai le hernu ta jun first trigger cha ni central chest pain hai na jun nep of the neck ma pani radiated bhako huna sakcha hai na left shoulder ra medial aspect of left arm ma pani tyo pain radiated bhako huna sakcha right ma pani radiated huna sakcha hai hamro euta common misconception ke chha na right ma radiated bhayo ni tyo chai cardiac chest pain haina bhanne tyo chai galat ho हैन इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ यदि इन्फेरियर वाल अफ द हार्ट मा तपाईको इस्केमिया भयो भने त्यो एपिग्यास्ट्रिक मा पनि त्यो पेन रेडिएट हुन सक्छ बुझ्नु भयो नि है एपिग्यास्ट्रिक मा पनि रेडिएट हुन सक्छ फोकल रेडिएशन हरु पनि हुन सक्छ डिफ्यूज रेडिएशन पनि हुन सक्छ हैन अथवा कहिले काहीँ चाहिँ नेक पेन मात्रै भएर पनि आउन सक्छ त्यही वी शुड बी भेरी केयरफुल है कहिले काहीँ चाहिँ सेन्ट्रल चेस्ट पेन नभएर अरु साइड मा पनि पेन एक्युट खालको पेन छ भने ब्याक मा हैन रेडिएट भएको पनि हुन सक्छ त्यही भएर यो यो कन्डिसनहरुमा हामी एकदम ध्यान दिनु पर्छ है एक्युट अनसेट अफ एनी फर्म अफ पेन इन द थोरेक्स वारेन्स इमिडिएट इभ्यालुएसन यो कुरा चाहिँ तपाईले कहिले बिर्सनु हुन्छ सो प्रोभोकेसन एन्जाइनाको पेन भनेको ड्युरिङ एक्जर्सन है जुन चाहिँ हामी एन्जाइना भन्छ इट्स बेसिकली एक्जर्सनल सर्ट अफ कार्डियक चेस्ट पेन ड्युरिङ एक्जर्सन एन्ड प्रम्प्टली रिलिफ बाइ रेस्ट है विद इन Uh, 5 minutes mein your relief hunsa pain may be exacerbated by emotion but occurs more readily by exertion hai ra kahile interestingly se large meal aur le pani anxiety pain la aggravate garna sakcha kahile ka chai hai na chiso le pani 
चीज त हावाहरुले पनि अचानक चेस्ट पेन चाहिँ गराउन सक्छ त्यही भएर यो एन्जाइनल पेन चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्छ है बेसिकली एक्जर्सनल क एक्जर्सनल कार्डियक चेस्ट पेन र इट्स रिलीफ बाइ रेस त्यही भएर तपाईले हिस्ट्री दिन व्हाट व्हाट आर द हाउ डज दैट पेन गेट्स एग्रेवेटेड ओके इफ द पेशेंट सेज माय पेन गेट्स एग्रेवेटेड ऑन एक्जर्सन र रिलीफ ऑन रेस भन्यो नि हामीले सोच्नु पर्छ कि इट माइट बी अ कार्डियक चेस्ट पेन है यो कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कोर्नरी आर्टरीजहरु न्यारो भएर आउँछ एथरोस्क्लेरोसिस भएको हुनाले त्यही भएर अब तपाई एक्जर्सनको बेलामा तपाई कार्डियक अक्सिजन डिमान्ड ब्लड डिमान्ड चाहिँ बढ्ने भयो नि त हैन त्यो बढ्ने भएको कारणले अ तर बढ्ने त भयो तर के छ भने कोरोनरी आर्टरीजहरुको पहिले नै ल्युमेन चाहिँ न्यारो भइरा हुन्छ त्यही भएर देयर इज अ मिसम्याच बिटवीन डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन द हार्ट र त्यसको कारणले हार्ट विल क्राइ फर अक्सिजन क्राइ फर ब्लड हैन र दैट रिजल्ट्स इन एन्जाइनल चेस्ट पेन है र बुझ्नु पर्ने कुरा छ त कोही मान्छेले हैन एकदम ले हेभी मिल खाए पछि पनि चेस्ट पेन भइरा छ भने हामी बुझ्नु पर्ने हुन सक्छ कि देयर माइट बी एन्जाइनल चेस्ट पेन अनिस्टेबल इट्स लाइक ला हार्बिंजर अफ एक्यूट एमआई यस्तो भएको पेशेन्टहरुमा एक्यूट माइकार्डियल इन्फेक्सन हुने रिस्क एकदम हाइ हुन्छ है बुझ्नु भने अर्को चाहिँ डेक्युविटस एन्जाइना जुन हामी भन्छ देयरस इन्क्रीज वेनस रिटर्न अर प्रीलोड बाइ लाइंग डाउन क्यान प्रोवोक पेन इन भल्नरेबल पेशेन्ट्स है कहिले काहि चाहिँ डेक्युविटस पोजिसनमा पनि सुतेको बेलामा पनि इन्क्रीज वेनस रिटर्न जसलाई हामी प्रीलोड भन्छ त्यसको कारणले पनि चेस्ट पेन हुन सक्छ त्यसलाई हामी चाहिँ डेक्युविटस एन्जाइना भन्छ त्यही भएर यो यो दुईटामा हामीले जान्नु पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एन्जाइनल चेस्ट पेन र अर्को चाहिँ अनस्टेबल एन्जाइना चाहिँ तपाईँले जान्ने गर्नु हुन्छ है एन्जाइनल चेस्ट पेन अथवा हामी जसलाई स्टेबल एन्जाइना पनि भन्छौँ है द्याट इज अलवेज एक्जर्सनल इन नेचर र अर्को चाहिँ यो अनस्टेबल एन्जाइना द्याट क्यान बी बोथ मिनिमल एक्जर्सन अर रेस्ट इन नेचर अनसेट माइकार्डियल इन्फेक्सन इज पेन अफ एम आई टेक सेभरल मिनिट्स आर लङ्गर टु डेभलप है and it's also minutes right? we are talking in terms of minutes so it's always acute in onset angina pain builds up gradually in proportion to the intensity of exertion hain ekdam garungo kaam garnu bhayo ekdam bhari wajan uthaunu bhayo ni there can be pain in angina tar mi ma uh, even at rest kasa kasa even during sleep hai yo ki pain chai huncha aortic dissection or massive pulmonary embolism or pneumothorax pain is very sudden or instantaneous pain एकदम ठीक भएको मान्छे न्यूमोथोरेक्स भनेको विशेष गरी हामीले सीओपीडी पेशेन्टहरुमा इन्फाइसेमा भएको पेशेन्ट्सहरुमा देख्छौ त्यसमा के भइदिन्छ भने पेशेन्टले एकदम हेभी कफ हुन्छ हैन खोक्या खोकै हुन्छ अनि अचानक एकदम छाती दुख्न थाल्छ सरी जुन साइडमा न्यूमोथोरेक्स हुन्छ त्यो साइडमा इन्स्टेन्टेनियस चेस्ट पेन हुन थाल्छ है त्यसले यो कुराहरुले हामीले बुझ्नु पर्छ है र मस्कुलोस्केलेटल अर साइकोलोजिकल चेस्ट पेन क्यान अकर इभन आफ्टर एक्जर्सन सो एसोसिएटेड फिचर्स में अटोनोमिक डिस्टर्बेन्स जो एमआई भाई हमें पाल्पिटेशन हो स्वेटिंग हो दैट कैन बी ड्यू टू एटोनोमिक डिस्टर्बेन्सेस है नजिया वमिटिंग होना सब ब्रेथलेसनेस पलमोनरी कंजेसन फ्रम ट्रांजेंट स्केमिक लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डिस्फंक्शन जो एमआई भाई लेफ्ट भेन्ट्रिकल ने रामस काम करने भाई है जसरी ब्लड पंप आउट कर पर्ने थो तो लेफ्ट भेन्ट्रिकल तो कर सकने भैन तेस को कारण होने भादा देर इज बैक प्रेसर चेंज है भेन्ट्रिकल रामसंग ब्लड पास होने भाई अटा में ते पीछे लेफ्ट एट्रीएम में ब्लड कंजेसन होने भाई तेज पाड़ी लंग्स में कंजेसन होने भाई है बैक प्रेसर चेंजेस होने भाई जिससे पलमोनरी इडीमा होने भो रहा के होने भाई तेल है ब्रेथलेसनेस होने भाई तो हम बुझ्न प सो तपाईहरु यो कुरा बुझिरहनु भएको छ सर सर यस ओके एकदम कम्प्लेक्स त भएको छैन नि आई ट्राइ टु सिम्प्लिफाई है एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो आई होप यु अल अंडरस्ट्यान्ड ल अब हामीले नन कार्डियक र कार्डियक चेस्ट पेन कसरी छुट्याउने लोकेशन है 
location is central and diffuse in case of ischemic cardiac chest pain hai a non cardiac chest pain ma it's peripheral usually peripheral hai jasto pneumothorax hun jun side ma pneumothorax bhaye tete tira uh the pain bhai ra huncha ra usually it's localized hai tara tapai le jun cardiac chest pain cha telai localized thak ne garna ori pari dukhya huncha hai tara जो कोस्ट्रोकोन्ड्राइटिस कोस्ट्रोकोन्ड्रल जंक्शन है रिप रम जोड़ी ठाक में पेन भ्लामेशन भैक्को थे लोकलाइज कर सकता रेडिएसन ज नक नेक सरी नेक सोल्जर आम है ओकेजनल बैग तर यूज नन काट एक्स पेन में रेडिएसन होते हैं क्यारेक्टरिस्टिक टाइट स्क्विजिंग और चोकिंग सर्ट अफ पेन तेस में सार्प स्टैबिंग और कैचिंग है जो प्युराटिक चेस पेन को भादा लमो सास लिखा चोटा में चुसक्क दुख् रास रोक जो हो जो न्यूमोनिया को चेस्ट पेन में हाई जो हम प्लोराटिक चेस्ट पेन हो लमो सास लिख तो भाई तब पेश लमो सास लिख चुसक्क दुख् पेसेंटली तो सास नहीं तो इंसपिरेशन नहीं कम्प्लीट कर सकते हैं दैट्स कैचिंग हाई प्रेसिपिटेशन इसमें एक्जर्सन और इमोशन हाई और नन कार्डिक में इस कैन बी स्पन्टेनियस प्रोबाउ बाई पोस्टर रेस्पिरेशन और पाल पाल्पिटेशन है रिलीविंग फैक्टर से जैसे भी कार्ड एक्स पेन कैन बी रिलीव बाई रेस्ट हाई रिट रेस्पोन्स वेरी क्विकली टू नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स जो वेसोडाइलेटर्स है वेसोडाइलेटर के कोरोने आर्ट्री डाइलेट कर सर्कुलेसन अज राम कराइज सो दैट कैन बी रिलीव बाई रेस्ट और नाइट्रेट्स हाई नट रिलीव बाई रेस्ट अब नन कार्ड एक्स पेन छट इज नट रिलीव बाई रेस्ट और स्लो और वेरी नो रेस्पोन्स टू नाइट्रेट्स हाई और एसिडेड फिचर्स में ब्रेथलेसनेस इज अब्जर्व विथ स्केमिक कार्डिक चेस्ट पेन है नन कार्डिक अब मान लंग्स को कारण अथ जीआई कारण रेस्पिरेटरी है अरु रेस्पिरेटरी जो कफ को अथवा सीओपीडी को पेसेंट भाग गैस्ट्रोइेस्टिनल तो अरुण रिफ्लक्स लोकोमोटर और साइकोलॉजिकल ये ध्यान दिखने पाई सो डिफ्रेन्सल डाइग्नोस अफ चेस्ट पेन एंजाइटी इमोशन कार्डिक औटिक कज इसोफिजिकल कज लंग्स और प्लूरल कज मस्कुलेटल और न्यूरोलॉजिकल कजेस एंजाइटी कमन कज फर आर्टिकल चेस्ट पेन लैक अफ रिनेसनशिप विथ एक्सरसाइज ल फर इजापल रिस्किंग बैड न्यूज है कार्डिक में हम मैकार्डिकल स्केमिया अथवा मैकार्डल इन्फ्लक्शन मैकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस कुछ कुछ केस में मैट्रल वाल प्रोलैप्स अल्सो कैन प्रेजेंट एज चेस्ट पेन हाई अब मैकार्डाइटिस अथवा पेरिकार्डाइटिस में पेन फिल्ड रेट्रोस्टर्नल जल्द कार्डिक चेस्ट पेन इज फिल्ड रेट्रोस्टर्नली टू द लेफ्ट अफ द स्टर्नम स्लाइटली लेफ्ट अफ द स्टर्नम है हम प्री कॉडियम अथवा हार्ट से स्लाइटली लेफ्ट स्टर्नम को और इन द लेफ्ट और राइट सोल्जर हाई इंटेन्सिटी वराइज विथ तर हमें बुझ् पड़ने अभी भी मैं भाई कि लेफ्ट सोल्जर में रेडिएसन इज वेरी कमन हाई कंपेयर टू राइट सोल्जर में रेडिएसन इंटेन्सिटी वेराइज विथ मुंट एंड फेज अफ रेस्पिशन सार पेन मे कैच ड्यूरिंग इंसपिशन कफिंग और लाइन फ्लाइट हाई यूज पेरिकार्डियल पेन हाई इट्स वेरी सार रही मैं भाई जो प्लूरल प्लूराइटिस कैचिंग अफ रेस्पिशन होता ड्यूरिंग इंसपिशन पेरिकार्डाइटिस में होता हाई यूजली पेरिकार्डियल पेन चाहिए प्लूराइटिस को पेरिकार्डाइटिस को पेन चाहे इट्स गेट्स एग्रेवेटेड अन कफिंग और लाइन फ्लाइट हाई प्लूराइटिक पेन चाहे कस्त इंट्रेस्टिंग होने तब जो साइड में निमोनिया अथवा प्लूराइटिक चेस्ट पेन छो साइड में तब लाई मान लेफ्ट प्लूराइटिक चेस्ट पेन छफ्ट लेटरल पोजिशन में सुत्त है पेन चाहे कम हो अर्क कस मन पेरिकार्डियल पेन छ्लैट सुन है सुपाइन पोजिशन में सुन में चेस्ट पेन एग्रेवेट हो पेरिकार्डियल चेस्ट पेन भाग मानस पेरिकार्डाइटिस चेस्ट पेन दे ट्राई टू स्टूप फरवर्ड हाई अगाड़ी तीर झुक बस अभी प्लूराइटिक चेस्ट पेन भाग मानस जो साइड में प्लूराइटिक चेस्ट पेन छपोजिट लैटरल पोजिशन में सुधा उ पेन चाहे रिलीव भैर तो यह कुछ एकदम ध्यान दिन पर्स हाई मैं फिर समराइज करें प्यूराइटिक चेस्ट पेन छुन साइड में चेस्ट पेन छो साइड में सुधा चाहे पेसेंटला सजिल होपोजिट साइड में सुधा चाहे पेसेंटला गाड़ो हो पेरिकार्डाइटिस में सुपाइन सुधा चाहे लाइन फ्लैट में चाहे पेन एग्रेवेट हो रहा फरवर्ड बेन्डिंग पोजिशन में बस पेन रिलीव हो 
र युजुअली तपाईको मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस छ भने देयर इज अ हिस्ट्री अफ प्रोडर्मल भाइरल इलनेस यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ आर्टिक कज हैन आर्टिक डाइसेक्शन आर्टिक एनोरिजम यसमा के हुन्छ भन्दा इन आर्टिक डाइसेक्शन पेन इज भेरी सिभियर शार्प एन्ड टियरिंग सर्ट अफ चेस्ट पेन मैले के भने हनुमान जीले हैन जुन छाती चिरेर राम सीता देखाउनु हुन्छ नि त्यस्तो खालको हुन्छ है र इट इज पेनिट्रेटिंग थ्रु टु द ब्याक एकदम ब्याक मा रेडिएसन हुन्छ एब्रप्ट इन अनसेट र पेन फलोज द पाथ अफ डाइसेक्शन है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ जस्तो छ नि हैन यसमा तपाईले देखिरहनु भएको छ इट्स असेंडिंग आउटा आर्टिक आर्क हैन डिसेंडिंग आउटा है त्यो पनि मान्छे थोरेसिक डिसेंडिंग आउटा एब्डोमिनल डिसेंडिंग आउटा हैन र देयर पनि भेरी स्टाइल्स अफ डाइसेक्शन डाइसेक्शन अनि मैले भने के भने भन्दा तपाईहरुलाई हैन जुन चाहिँ इन्टिमा टियर भएर अब ब्लड चाहिँ मिडिया तिर सर्छ है अर एक्सटर्नल तिर सर्छ अनि त्यसलाई हामी डाइसेक्शन भन्छ है यहाँ देखिरहनु भएको छ नि हैन इन्टिमा रक्सर भएर ब्लड फ्लो चाहिँ इट गेट्स टुवर्ड्स एन्ड मिडिया हैन अब त्यो तिर भएपछि के हुन्छ यहाँ ठ्याक्क 